frumos, Alina Bâncaru. Într-adevăr, despre acest roman de debut s-a spus că este romanul unui profesionist. Elisabeta Lăscor. Da, este o profesionistă a scrisului care îmi confirmă ceea ce observ de câțiva ani, o revenire în forța prozei franceze. Iată, scritorii francezi sunt autori de bestseller. Alegerea pe care a făcut-o publicul românesc pentru Sor Chalandon, recent lansat la acest târg, este încă o dovadă. Dar surpriza vine din partea unei scriitoare debutante, uluindu-ne cu o știință a scrisului pe care, în general, o vedem la scriitoarele britanice și la scriitoarele americane. Are în plus față de ele o anume finețe și o subtilitate a analizei psihologice, fără scotociri și scormoniri în adâncuri, sugerând prin câteva idei, prin câteva sugestii, stări profunde. Eu mă explic și prin personaje și prin temele alese succesul romanului. Și o să mă îngădui să vă dezvălui că, din punctul meu de vedere, tema esențială este tema maternității și tema relației între mame și fice. Cu o asemenea relație încheiată dureros se deschide romanul, eroina și-a pierdut uh, mama de curând într-un accident. Este ea pe cale să devină mamă și e cu semnul întrebării această maternitate pentru că ea coincide cu o răcirea legăturii ei cu iubitul și tatăl copilului. Iar scrisorile care îi vin și care o tulbură o întorc în trecut și derulează o cu totul altă poveste. Vedem o franță prea puțin cunoscută cu drama războiului, acelui de-al doilea război mondial, cu drama tinerelor care încercau să-și găsească un rost. Personajul din scrisori pe care începe să-l urmărească și să-l descopere eroina noastră este o tânără dornică să picteze și capabilă să facă orice fac și un fel de fac diabolic, nu un fac cu diabol, dar un fac diabolic pentru a obține ceea ce își dorește. E o carte tulburătoare deopotrivă pentru cititoare și cititori, pentru că dovedește în câte feluri e pus la încercare un cuplu prin dorința de a avea copii, în câte feluri se sacrifică sau câte concesii poate să facă o femeie pentru a deveni mamă. Ce înseamnă o mamă, o fică având două mame? Ce înseamnă lupta pentru un copil? V-am presărat toate aceste sugestii pentru a vă dezvălui că romanul are o profunzime psihologică, o adâncime a relațiilor umane extraordinare. Știința construcției romanului este una de mare meșteșugar, aproape de cea sofical. Simți mereu cum bate un fel de ceas al suspansului care intensifică discret ritmul așteptării tale, să vezi ce se întâmplă. Puteți să faceți experiment, să vă uitați la sfârșitul cărții, dar ați pierdut tot pentru că nu înțelegeți nimic. Tot plumul cărții, tot cu ei, toată tensiunea ei stă în a urmări descoperirea pe care o face tânăra noastră editoare, un om de carte, un om pasionat de uh, literatură, citind acele scrisori. Sigur că are foarte multe abilități și strategii de scritoare profesionistă și e foarte frumos tradusă cartea pentru că veți vedea diferența între felul în care se confesează Camil și felul în care apar scrisorile și diferitele alte inserții. Mă bucur mult că a intrat în raftul de misei. Eu sunt una dintre susținătoarele literaturii scritoarelor. 
cred că e vremea scriitoarelor și autoarea care ne vine din Franța este o scriitoare uh, remarcabilă. Uh, Bănuiesc că vine și a doua carte a ei, apărută relativ recent și spectaculoasă pentru că nu se mai petrece în Franța ci în Argentina la Buenos Aires și cred că își alege și de această dată un subiect care pretinde stăpânirea istoriei așa cum o dovedește în acest roman dacă veți avea curiozitatea să o căutați pe internet veți vedea o tânără femeie foarte atrăgătoare aș zice chiar carismatică și speranța mea este, apropo de o lansare după o vedetă de televiziune, ca într-un an, doi, să o vedem pe Len Premion, la Bucve sau la Gaudeam. Împreună cu Institutul Francez am plănuit ca la anul când vom publica cel de-al doilea roman al ei, destul de proaspăt în momentul de față, Garzoniera, să o avem pe Elen Gremion la București. Romanul acesta este un roman, o poveste memorabilă, complexă, dar pe cât e de complexă, pe atât e de fluidă, despre iubiri, infidelitate, gelozie, vină, și redemțiune, toate prezentate într-o gradație a suspansului și a surprizei de mare virtuozitate. Sunt două planuri, planul din anii 40, când se întâmplă un fapt abominabil, un triunghi despre care nu vă dezvăluim nimic, și apoi, în zilele noastre, când o tânără editoare află la moartea mamei ei că are o legătură cu niște lucruri îngrozitoare din anii 40. Cele două planuri ajung să se întrepătrundă, cele două planuri, istoria mai din trecut și cu istoria proaspătă, istoria de acum, se îndrețesc într-o poveste superbă și chiar pentru asta a luat atâtea premii Elei Gremion cu debutul ei, poveste care ține cititorul, de aceea este pe internațional. Vă recomandăm cu mare căldură!